警方接到了报案，说公交车上有炸弹，乘客的性命危在旦夕。报案人要求警方务必赶在炸弹爆炸之前将公交拦下，可终究还是晚了一步。下一个瞬间，本该被炸成空架子的四十五路公交车，又安然无恙地行驶在了公路上，而报案人也回到了车里。此时的他还不知道，自己正卷入一场惊心动魄的死亡循环。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯亚偏偏。今天我要给大家讲的是由正午阳光出品、白敬亭和赵金麦主演的时间循环类悬疑剧《开端》。故事的主角就是刚刚的报案人，他叫李世晴，咱们叫他小晴好了。小青是一名普普通通的大学生，但他的经历却非常不普通。这已经是他经历的第六次时间循环了，前五次都以公交车爆炸收尾。这回他无论如何都要赶在公交爆炸前逃走。那么问题来了，该找一个什么借口呢？看着身边戴眼镜的帅哥，小青暗道一句对不住了，抓起帅哥的手就要往自己胸口按，并高呼“有色狼，抓流氓”。帅哥顿时陷入了群众讨伐的海洋。这位帅哥原名叫肖鹤云。这回我终于可以光明正大、名正言顺的叫了一声小白了吧？小青要求司机改道去派出所处理他自导自演的猥亵事件，其实就是想避开即将发生的爆炸。奈何最近的派出所就在江对面，所以公交车还是要过桥。小青只好改口，让司机中途停车。司机禁不住小青的苦苦哀求，把车停在了路边。小青以需要目击者作证为由，不由分说的把小白也拽下了车。再一次踏上了坚实的地面，小青不由得露出了劫后余生的微笑。他赶紧向小白道歉，然后一边往回走，一边给妈妈打电话。不明所以的冤大头小白则拦了一辆出租车，继续前往目的地。可小晴刚走到清水巷，就听见远处突然传来一声巨响，四十五路公交车又一次爆炸了。与此同时，小晴被一辆电瓶车刮倒，后脑触地，陷入昏迷。等他再次醒来，发现自己正头缠纱布，躺在医院的病床上，轻微脑震荡让他暂时失忆了。而那位面目全非的伤患正是小白。四十五路公交车与油罐车发生碰撞，剧烈的爆炸不仅导致包括司机在内的八个人全部身亡，爆炸还波及了周围的人，其中就包括了小白。已经有几十人在事故中丧生，事故现场之惨烈，堪称嘉陵市近十年之最。消防员第一时间赶到了现场，警方也立刻展开调查。副局长杜局和刑侦支队的副队长老张全都到场，初步判定这是一起油罐小哥抢道引发的交通事故。然而，经过核对名单和监控，老张发现有两名乘客在中途下了车，便派出了得力干将，没头脑和不高兴着手调查。两人顺藤摸瓜，终于找到了病房里的小晴。公交车先是违规停车，又在十字路口突然加速。这场大爆炸显然不是简单的交通事故。唯一能沟通的生还者小晴，或许知道内情。然而，没头脑，脾气暴躁，不高兴，现场直憋，半天都没问出个所以然来。好在队长老张及时赶到。老张拿出男女主二人一起下公交的监控视频，小青的记忆瞬间全部涌入大脑，但在脑震荡的影响下，小青的胃里翻江倒海。拿瓶水。经过一番循循善诱，小青终于说出了事情原委，让我们跟随小青的回忆，重新梳理他经历的前六次循环。今天一早，他乘坐四十五路公交车去市中心的书店买书，一上车就睡着了，不知道睡了多久。小青被卡农的手机铃声吵醒，紧接着就是强光热浪。小青再次醒来，发现自己还在公交车上，除了头疼之外，没有任何异样。一开始，他以为先前的经历都是一场梦，直到卡农的铃声再次响起，强光和热浪接踵而至，小青这才意识到公交车爆炸了。所以，当他第三次醒来，立刻尝试强行下车，却被热心乘客拦住，再次葬身火海。第四次，小青拿到了破窗锤，公交车发出警报，随后突然爆炸。第五次，小青终于学乖了，他放弃强行下车，开始尝试其他办法。小青谎称自己心脏病犯了，必须马上改道去医院。最近的医院在三院呀、啊！啊，过了桥，过了桥有个卫生站。眼看时间一分一秒的过去，可车上除了小白之外，没人同意改道去医院，或是违规停车放他下去。可能是救人心切，司机在十字路口加速起步，为了避让抢道的外卖员，和对面驶来的油罐车相撞了。听到这里，老张的心里咯噔一下。先前没头脑和不高兴问话，只字未提强盗的外卖员。事故发生时，小晴又不在现场，他怎么会知道事故细节呢？于是老张还不高兴核查，在小晴转入病房前，有没有听到事故的相关报道？接着就是第六次循环了。小晴见猥亵，逼停公交车，拉着小白一起下了车，他是活了下来，被电动车剐蹭撞晕了过去。
，但公交车还是爆炸了。打车继续前往目的地的小白也卷入了其中，并活活炸成了小黑。尽管他第一时间就被消防员解救了出来，正在医院接受抢救，但生还的希望十分渺茫。老张听完大受震撼，沉吟片刻，终于开口了：“你是之前就有这种症状，还是今天才有的？”与此同时，小白抢救失败，在病床上停止了心跳。可下个瞬间，小白醒了，发现自己正坐在本该爆炸的四十五路公交车上。刚刚发生的一切，就像是一场梦。你们猜的没错，小白也进入了公交循环。随着小白的死亡，第七次循环正式开始。趁这个机会，我给大家先介绍一下其中几名乘客，他们分别是随身携带速效救心丸的钥匙，光说不练，却爱拿手机拍别人的花衬衫，能动手绝不吵吵的热心市民大胳膊。剩下的乘客，咱们之后再说。说多了也怕大家记不住。这时，小青醒了，她也进入了第七次循环。这里可能有人要问了：那第六次没撞成脑震荡的小青呢？她不是还在医院躺着吗？各位别急，后面会有解释。让我们跟着两位主角的视角慢慢梳理。小青发现多了小白这个队友，心里甭提有多高兴了，追着他各种盘问。可初次经历循环的小白，脑子里一半是面粉，一半是水，不动还好，一动就是一团浆糊。他也和第三次循环的小晴一样，试图暴力破门，甚至去抢方向盘，结果也和小晴如出一辙，被大胳膊摁倒在地。放我，我要爆炸了！你要爆炸？来，你炸油我看看！你炸油我看看！小白醒了，公交循环进入了第八次。这次小白学乖了，他偷偷打开公交应急阀。却发现门根本打不开，小白又假装晕车，打开了车窗，往下这么一看，好家伙，这要是跳下去，不死也得脱层皮。最终，小白把目光放在了破窗锤上，他趁众人不备，飞快地摘下了破窗锤，顶着震耳欲聋的报警声，哐哐两下干碎了车窗。眼见车里乱成一团，但自己好像吃了工作教练铁了心，就是不肯停车。那我们就这么等死吗？对，我们只有等死。弹幕打满那四个字，小白醒了。第九次循环开始了，短短几分钟里死了两回。小白终于冷静下来了，和小青分析起现在的情况。小青不知道循环到底是咋回事，但他猜测小白是在第六次循环里被他拉下了车，所以也跟着进入了循环，和小青组成了阻止公交爆炸的反炸组合。既然无法强行下车，即便下了车也会被拉回来，不如就转变思路，只要他们设法避开车祸，就能避免爆炸。于是，小青打算眉开二度，假装心脏病发，逼停公交车。小青一紧张，竟然忘了钥匙。只见钥匙凑过来，掏出了速效救心丸，不光治好了小青的心脏病，连带着停车计划也一举击破了。小白聪明的脑瓜一转，其实不停车也行，只要及时提醒司机，也可以避开车祸。外卖员的订单即将超时，油罐车司机也快要迟到，两边都在和时间赛跑。眼看悲剧即将重演，关键时刻，小白及时出声提醒，司机一脚刹车，险着又险的避开了外卖员。这回没炸，照理说循环也该结束了，可小青却忽略了循环的关键要素，那就是卡农的手机铃声。陈月月，一道白光过后，小白和小晴同时惊醒，第十次循环就在两人的面面相觑中开启了。即便没有遇到车祸，铃声一响，公交还是会爆炸，说明车上有炸弹。这下问题又回到了起点，他们必须赶在公交爆炸前离开。并设法阻止爆炸，而十次循环中，小晴只成功离开了一次。死了，真是耍流氓！小晴掏出手机，拨通了视频开头的报警电话，随后在小白的指示下关闭了手机，以免警方继续询问，耽误了救援时间。好在距离爆炸点最近的警局就在对岸，但愿一切还来得及。第六次循环中，小晴从警察那儿得知，事故发生在一点四十二分，所以还剩一分钟就能见分晓了。不对，小青一个机灵，他突然想起第六次循环，公交车是因为事故爆炸，而不是他在报警电话里说的有炸弹。这回他又用相同的说法下车，所以交通事故必然重演，而不是炸弹爆炸。那他俩不就成嫌疑人了吗？话音未落，只听一声巨响，远处腾起一朵蘑菇云。事故果然在一点四十二分发生了，警方对此高度重视。老张也在第一时间联系前线，提醒在场的消防员，公交车上可能有炸弹，一定要谨慎处理，以防二次爆炸。必须在微爆科检查后，再检查公交车上是否存在炸弹。与此同时，警方通过监控还原了小白和小晴二人十分诡异的行动路线，对他们的怀疑再次加深。老张亲自带队前往最后看到小白二人的公园，这俩人还不知道自己被警察盯上了，兀自黯然神伤。小晴十分沮丧，估计他也是偏偏学生的老粉，恐怖游轮、源代码等虚幻电影不知道刷了多少遍。
，他怀疑其实自己已经死了，变成了地缚灵，被困在了公交上，一次次的经历死亡。小白在更加理性和乐观。毕竟在这十次循环里，小晴经历了很多未曾经历过的事情。况且，如果小晴真是地府灵，那他已经拉到了小白这个梯子轨，应该可以投胎才对。小白掏出了纸笔，开始梳理起循环的规律，是不是立马有名侦那味了？呃，我现在有一个脑洞啊。我来给大家概括一下：小晴在大约城站上车，准备去市中心买书；而小白则在他前一站高新区站上车，打算去和游戏的投资方开会。而从沿江东路站到沿江西路站，会经过一个十字路口和一座跨江大桥。撞车事故就发生在路口，而炸弹则会在大桥上爆炸。也就是说，每当小白或小晴在车上搞破坏以后，公交车就会在十字路口发生撞车事故。而当公交车顺利通过了十字路口，则会在跨江大桥上被人为引爆炸弹。为了方便大家直观感受，我做了图，有兴趣的小伙伴可以暂停研究。之所以从第六次开始算起。主要是前五次只有小晴在循环，他压根就没记时间和地点。小白从中提炼出了两个信息点：第一，交通事故发生的时间在一点四十二分；第二，该距离七九十次醒来的时间可知。随着循环次数增加，他们每次都会比上一次早一分钟苏醒。至于提前苏醒意味着什么，咱们暂且也不得而知。再补充一个我的发现：由第一次和第九次循环可知，炸弹会在卡通铃声响起后爆炸，两者存在直接联系。第一次循环中，小晴被卡通的铃声吵醒，紧接着就发生了爆炸。如果小白的假设没错，每次循环都会比上一次早一分钟，那我们可以倒推，既然第七次的苏醒时间是一点三十九，那第一次苏醒的时间也就是一点四十五分。那么不受小白他们干扰的情况下，卡通响起，炸弹被人们引爆的时间就是一点四十五分。然而这些线索暂时也没什么用，既无法解释循环，也不能帮他们破例循环。而且小晴关于前两次循环所记得的信息非常之少，一度让小白怀疑他有所隐瞒，气得把整理的笔记撕下来扔了。小晴提出，上一次俩人同时下车是第六次循环的时候，自己活着，小白死了，所以又进入了循环。这回俩人都还活着，那会不会已经走出了循环呢？接下来，俩人的意见出现了分歧。第六次循环中，小晴已经求助过警察，但对方根本不相信他。所以，小晴试图找到一个两全其美的办法，既能排除自身嫌疑，又能救下所有人。小白还没接受过警方盘问，他倾向于相信警察，反正炸弹也不是他们放的，清者自清。正当二人争论之时，警察已经到了，把他们安置在不同的警车里，带回警局。回警局的路上，老张不停地试探小白，从小白的职业到他和小晴的关系，看似普通的问题，实则全都暗藏机锋。说的小白哈哈冒冷汗，其实也正常。试问谁能在刘云军老师的面前镇定自若呢？警方将小白和小晴分别关在了不同的审讯室。刚刚那一路上，小白表现得非常紧张，小晴更是答非所问，身上的嫌疑更大了。不仅如此，警方还找到了被小白扔掉的思维导图。在旁人看来，这就是一张策划恐怖袭击的地图。审问开始，小白还在最后的挣扎，他把循环的事全部和完托出，听得没头脑和不高兴一愣一愣的。再加上炸弹只是小晴的猜测，没准炸弹压根就不在车上，或者根本没有炸弹。没头脑，他们只觉得小白在胡搅蛮缠，拖延时间，就把他留在了审讯室里晾着，准备进行要解。相比之下，老张就有水平多了。他一开口就直指问题核心：小晴是怎么知道车上有炸弹？要解释这个，就得提到循环。但警方不可能相信循环之说，所以小晴只能沉默以对，还反问了老张一个问题：“张警官，我能问个问题吗？”“当然可以了，你说，你怎么知道我姓张？”在公园里，只有没头脑出事的警官证。老张一直在小白那辆车里，更没对小晴做过自我介绍。他怎么会知道老张姓张呢？小晴镇定自若，表示他不光知道老张姓张，还记得他在医院给自己水的时候，本来想用右手拧瓶盖，但似乎使不上劲儿，于是换了左手。老张的心里再次咯噔一下。什么医院？他右手的暗伤是第一次在没头脑出外勤时被歹徒袭击留下的。这事儿小晴怎么会知道？小晴不得已，只能从头说起，把循环的经历复述了一遍，着重提到了卡农铃声。经过一番审讯，杜局还是决定对二人进行要解。等待结果的时间里开个会，头脑风暴一下。没头脑人如其名，坚决不相信循环的说法。但老张有些动摇了。如果他们和爆炸无关，就没必要撒谎；如果有关，就更没必要报警。而且两人的个人资料清清白白，生活上也不存在任何交集，怎么看都不像恐怖分子。短暂的休息过后。第二轮审讯开始了，双方交换了审问对象。面对小白，老张可就没那么怜香惜玉了，直接上手段。他暗示小晴已经招供了，还抓住小白供词里的漏洞，曲解为小白只是从犯，小晴才是主谋。
没通到那边收到信号，对小青谎称小白已经坦白了，并指认他是主谋，劝他赶紧招供。正在这时，杜局突然下令暂停审讯，一是因为要件结果出来了，两人都没有问题；二是微爆科在事故现场真的检测出了爆炸物，这下案件性质就从交通事故升级为恐怖袭击。市里的人马上就到，可他们啥也没问出来。杜局立即下令走拘留程序，将小白、小青二人列为重大嫌疑人，以心理防线较弱的小白为切入口，展开一场攻坚战。他们都没注意到，另一个审讯室里的小晴已经沉沉睡去。一道白光闪过，他又一次回到了四十五路公交车上，但小白却迟迟没有醒来。警方最后的攻心计，让小白和小晴心生嫌隙，场面一度十分尴尬。好在俩人心胸都很开阔。第一，车上真的有炸弹；第二，无论是死亡还是入睡，只有俩人全都失去意识。新一轮循环。白光过后，第十二次循环开始。小青在车里，除了他俩之外，又能起到警示作用。另外，男地主多次经历爆炸，按理说应该能确定炸弹的大体方向和位置。还有就是，男地主一个是大学生，另一个是程序员，剧本的表现过于成熟坚毅了，很快就接触了循环的事实。好在二人的选角都十分贴合原著。看了第八集，我这被白敬亭和赵新麦的演技折服了。此外，我看很多人都在吐槽，警方审问的有点太严了，把报案人当成了嫌疑人在审。咱也没接受过警方审讯，有了解的朋友可以说一说这种情况合不合理。其实我是很能理解的。警方在听到循环时的难以置信，这确实太过匪夷所思了。看剧的时候，我也老能联想到一个经典问题，就是你被抓进精神病院以后，要如何证明自己不是精神病？大家有啥好法子，可以在弹幕和评论区里讨论。总而言之，《开山赛车上》2022年开林佳作，对观众的尊重体现在方方面面。你甚至可以在官方微博。找到非常细致的线索图，方便观众树立线索，沉浸式追剧。除此之外，官方还在物料里藏了一些正午阳光专属小彩蛋，例如这张四十五路公交线路图。你可以找到大江大河的东海化工厂，我是玉环水里制假贩假的红墙电缆，豆丁好里十天东开的石文者餐厅，还有欢乐颂里舞美居住的欢乐颂小区，没准杜局就住二十二楼。开单目前播到了第八集，非会员可以看到前四集，剧情节奏越来越快。矛盾冲突越来越强烈，已经看完第八集的我，对这部剧的观感又上了一个新台阶。当然了，尽管我的求生欲这么强，也不能保证这段视频就不会被下架。大家且看且珍惜。反正我是发自真心的，想给大家安利。至于炸弹魔究竟是谁，他为什么袭击四十五路公交车，小青和小白为何被困在循环里，他们最终能否脱困？原著并没有解释循环的缘由，不知道剧版能否给我们一个满意的答案。可千万别像源代码，重伤男主未爆循环。就能在现实世界死亡，去虚拟世界的美梦里沉眠的惨烈结局。本期视频点赞过八万，我就根据剧集更新的进度，尽快给大家看出开端的后续剧情。你们的支持就是我爆肝更新的动力。咱们四十五路公交车上再见吧，拜了个拜。